അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ ബൺസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ച ഒന്നാണ് ബിരിയാണി അല ഒന്ന് കാണിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി അല ഇത് കുറേ മുമ്പേ നമ്മുടെ തറവാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പുരുഷ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിലൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ടതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ തണ്ടാണ് കുഴിച്ചിടേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ആമസോണിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് രമ്പയില അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി ലീവ്സ് എന്ന് അടിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ ആമസോണിൽ കാണാം അതിൻ്റെ റേറ്റ് പറയുന്നത് അവർ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ വേണ്ടവർക്ക് ആമസോൺ വഴി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് ഷോപ്പ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് പച്ചമരുന്നിൻ്റെ കടയിലൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും തലശ്ശേരി ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പിലാക്കുരു സൈഡിലൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട് പച്ചമരുന്നിൻ്റെ കട അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി വേണ്ടവർ അപ്പം നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിന്നൊരു ബിരിയാണിയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ബിരിയാണി ചിക്കൻ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ബിരിയാണീൻ്റെ അതേ പ്രൊസീജർ തന്നെയാണ് അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളതും പിന്നെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണി കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കാണിച്ച ബിരിയാണി വീഡിയോസൊക്കെയും ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ അത് ട്രൈ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോസ് അടക്കാൻ എനിക്ക് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ മെസ്സേജ് ആയിട്ടും അയക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും വേണം ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഇനിയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ അപ്പം അതൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഈ ബിരിയാണി വീഡിയോയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും കാണണം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിലോനെടുത്ത് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഉള്ളി നേർമയായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ബിസ്ത ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് പൊരിച്ച ഉള്ളി അതിനെ നമ്മൾ ബിസ്ത എന്നാണ് പറയുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടുള്ളി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇനി മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വലിയ തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില കറിവേപ്പില ഇത്രയുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ മസാലക്ക് എടുക്കുന്നത് ബാക്കി ചേർക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അന്നേരം അന്നേരം എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള അളവ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളി പൊരിച്ചെടുക്കാനാണ് ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് മസാലയും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള പാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വേറെ തന്നെ ചീനച്ചട്ടിയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഇതിൽ തന്നെയാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ മസാല ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉള്ളി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി ഞാൻ വലിയ രണ്ടെണ്ണമാണ് എടുത്തത് അത് ചെറിയ സൈസാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഉള്ളിയൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടുള്ളി നമുക്ക് പൊരിക്കാനായിട്ട് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളത് മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും വഴറ്റാനായിട്ടും എടുക്കാം ഉള്ളി നമ്മൾ വഴറ്റുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണ്ട ഇടക്കിടക്കൊന്ന് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഉള്ളി അവിടെ പൊരിയാൻ വെച്ച സമയത്തേക്കും നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളം പിന്നെ നമുക്ക് ചോറ് വേവിക്കുമ്പം എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ ചോറിലേക്ക് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടി
അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ഉള്ളിയൊക്കെ പൊരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ കുറച്ച് കിസ്മീസ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം പന്നടുത്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മീസും വേണമെങ്കിൽ ബദാമും കുറച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പം മൂന്ന് സവാള നിർമ്മയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ ബിസ്ത ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ആ ഗ്രേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് കത്തി കൊണ്ട് നീളത്തിൽ നിർമ്മയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഡാൾഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊതുവേ ഞാൻ നല്ല നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കൽ ഡാൾഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്തായാലും ഡാൾഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഡാൾഡ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി നന്നായി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടൂല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരട്ടെ അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഓരോന്നും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ സവാള ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടി വരും അത്രയും സമയം വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പം എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ടിപ്പം സവാള ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പം നോക്കിയാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ടൊന്നങ്ങ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ എടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും ഇട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സവാള നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം പച്ചമുളക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കൂടിൻ്റെ പകുതിയോളം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ആണ് എടുത്തത് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാകും അപ്പോൾ എണ്ണയിൽ കടന്ന് ഈ മുളകിൻ്റെ ഒക്കെ മണം നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം തക്കാളി ഞാനിപ്പം വലിയ സൈസ് തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണമാണ് എടുത്തത് അതെല്ലാം ഒരു മീഡിയം സൈസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാലെണ്ണമൊക്കെ എടുക്കാം ഇനി തക്കാളി ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും തക്കാളി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും നന്നായിട്ട് ഒടഞ്ഞു കിട്ടും അങ്ങനെ അതവിടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചിക്കൻ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കിടാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് മുളക് മഞ്ഞൾ ഉപ്പ് ഞാൻ ഒരുപാട് ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ചേർത്തത് എന്നാൽ ആ മുളകും മഞ്ഞളും ചേർക്കുമ്പം ആ ഒരു എരിവിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഒന്നങ്ങ് കുലുക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം നന്നായിട്ട് എല്ലാത്തിലും അങ്ങ് പിടിച്ച് വന്നോളും ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം മസാല ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മസാലേൻ്റെ തക്കാളിയൊക്കെ ഒടഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് ഒടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പം തക്കാളിയിൽ നിന്ന് ഉള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് തക്കാളിയും ഉള്ളിയും നന്നായി ഒടഞ്ഞ് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ഇത്
ഒരു മീഡിയം സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം സാധാരണ ചിക്കൻ ബിരിയാണീൻ്റെ ആ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ പീസാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്നങ്ങ് വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ അങ്ങ് ഉള്ളിൽ കയറും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ഒരു ബാച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതും കൂടെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് വേവിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം പൊരിക്കാനായിട്ടൊന്നും വേണമെന്നില്ല നന്നായിട്ട് ഉൾഭാഗമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുറംഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാലും മതി അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം എല്ലാ ചിക്കനും പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് എണ്ണ ഇടാണ്ടാണ് ഇത് പൊരിച്ചെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രമേ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ കളയുന്നില്ല പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് ദം ചെയ്യുമ്പം ബിരിയാണീൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ ഒരു എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അതിലൊരുപാട് പൊടികളോ കക്കങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മസാലേൻ്റെ ബാക്കി പണികൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കഴഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് പൊരിച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ച ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊരിച്ച ചിക്കൻ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചപ്പം മിക്സി ജാറിൽ കുറച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര മുറി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാല വേവിച്ചെടുക്കുമ്പം എന്തായാലും അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഒന്ന് ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ പിടിച്ച് കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നങ്ങ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് വെന്തിട്ട് ഒന്ന് വറ്റി വരണം അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാനിപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അര മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായി ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പൊരിച്ച ഉള്ളിയിൽ നിന്നും ഒരു മുക്കാ ഭാഗത്തോളം ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് കുറച്ച് ദം ചെയ്യുമ്പം ഗാർണിഷിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ മസാലയിലേക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പൊരിച്ച ഉള്ളിയടക്കം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും ആ പൊരിച്ച ഉള്ളീൻ്റെയും ചിക്കൻ്റെയും ഒക്കെ ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ മസാലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കിട്ടും അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും പൊരിച്ച ഉള്ളി നമ്മൾ മസാലയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂടി തുറന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് പുളിയൊക്കെ ചേർത്തപ്പം തൈരൊക്കെ ചേർത്തപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് അതും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഫൈനലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലെയും പുതിനയിലെയും മുകളിലൊന്ന് വിതറിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടച്ച് വെക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മസാല ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നെയ്ച്ചോറിന് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ അരി നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം ഊറാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പം നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ കുറേ ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പല പ്രാവശ്യവും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്ന പലർക്കും കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ആ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടത് മാത്രം ഞാൻ ഇതിൽ പറയാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഗീ അല്ലെങ്കിൽ ആർ കെ ജി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കാറ് അതല്ലെങ്കിൽ ഗീയും ആർ കെ ജിക്ക്
അപ്പം നെയ്ച്ചോറിന് വെള്ളമെടുക്കുന്ന അളവൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മണിമണിയായിട്ടുള്ള ചോറ് കിട്ടും എപ്പോഴും അരി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് അങ്ങ് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നല്ല മണിമണിയായിട്ടുള്ള ചോറ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ദം ചെയ്യാം ദം ചെയ്യാനും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് മസാലയിലേക്ക് കുറച്ച് ചോറങ്ങ് ഒരു ലെയർ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ പൊരിച്ച ഉള്ളി മല്ലിയില ഗരം മസാല ഇതൊക്കെ അങ്ങ് വിതറി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മസാലയിലുള്ള ഫ്ലേവറൊക്കെയും ആ ചോറിലേക്ക് അങ്ങ് കയറും അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള പരിപാടി ദം പൊട്ടിക്കലാണ് എന്താ ചെയ്യുക മസാല കാണുന്നത് വരെയും ചോറ് നമുക്ക് കോരി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഞാൻ പൊതുവേ നെയ്ച്ചോറ് മുഴുവനായും ദം ചെയ്യാൻ ഇടാറില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ട് ദം ചെയ്യാറുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ദം ചെയ്ത ചോറുമായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചോറ് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അച്ചാർ റൈത്ത കച്ചമ്പറി ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതേപോലെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി തിന്നവർക്കൊന്നും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും വായിന്ന് പോകില്ല അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മസാല തന്നെ വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്രൈഡ് ഓണിയനും ഒക്കെ വരുമ്പോഴുള്ള നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാത്തവർ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കിയവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്കിനിയും കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം ഐ മുൻസ്